Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Geek Tech. Aujourd'hui, je vais déballer le nouveau Césure Chine Bison Pro. Alors, sans plus tarder, commençons le déballage pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On trouve une sorte d'enveloppe. Il y a un manuel d'instruction et un CD d'installation. Cependant, de nos jours, les pilotes matériels sont téléchargeables depuis le site. Toutefois, après vérification, ils sont bien disponibles sur le site officiel. Dedans, on trouve la caméra embarquée avec un support vertical, un joli petit tapis qui sert comme support arrière-plan pour faire le travail et la caméra de document. On a une genre de pédale pour déclencher le scan avec le pied au besoin. C'est quelque chose d'assez pratique et innovant de la part de Césure. Et enfin, on dirait que nous avons le câble USB pour brancher un ordinateur. Alors oui, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. L'installation est très facile avec un système de rotation et de réglage vertical. On peut l'ajuster correctement pour bien encadrer nos documents à scanner. Comme j'ai dit avant, on peut trouver tous les drivers sur le site si votre PC ne dispose pas de lecteur CD, ainsi que le guide d'utilisation avec plusieurs langues au besoin. Une fois l'installation terminée, on peut commencer à l'utiliser en ouvrant le logiciel Césure. Il devrait ressembler à ceci. Vous pouvez voir si l'appareil fonctionne en cliquant sur le bouton de numérisation sur le côté droit. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien. Ça montre les images reproduites sous l'optique de l'équipement. Une caractéristique clé est qu'il détectera le livre ou la littérature que vous essayez de numériser. Et il va le recadrer pour vous. Il vous suffit de placer le livre sur le tapis et vous pourrez ensuite tout numériser sans aucun problème. Vous pouvez le faire pivoter comme vous le souhaitez ou le placer n'importe où. Ou de le faire pivoter du moment qu'il entre dans le cadre et une fois que vous êtes prêt à aller de l'avant et cliquez sur le bouton pour numériser cela affichera les documents que vous avez numérisés sur le côté gauche de la page par exemple si vous voulez numériser un livre ou plusieurs documents tout ce que vous devez faire est de cocher la case autoscan pour une numérisation automatique comme ça il va scanner pour vous automatiquement sans avoir besoin de cliquer sur quoi que ce soit d'autre du moment que vous avez terminé il est possible de modifier plusieurs choses sur vos documents scannés notamment la rotation vous pouvez également modifier le contraste ou de supprimer les marques de brillance sur les pages. Une autre fonctionnalité qui est bien est la numérisation multiple. Donc par exemple, vous avez plusieurs différents documents que vous souhaitez numériser. Vous pouvez aller de l'avant et avoir plusieurs choses en même temps et être en mesure de tout numériser en même temps et de les recadrer automatiquement. Ainsi, vous avez de nombreuses façons de numériser comme la couleur noire et les niveaux de gris ou du blanc, puis l'exporter sous forme de documents Word, PDF, Excel, etc. Et la dernière chose que je dirais, c'est que vous pourrez dessiner des lignes et dessiner des formes que vous voulez pour donner une valeur ou une information. Donc c'est plutôt bien. C'est un appareil très simple pour que vous puissiez l'utiliser comme un professionnel ou même un particulier. Au prix de 119 dollars, vous pouvez vous le procurer sur Amazon et au moment où je vous parle, il est à 101 dollars. Donc voilà tout pour ce qui est du Césure Chine 800 Pro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire passer sur les commentaires. Il me reste que de vous souhaiter une excellente journée. Rendez-vous sur une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, ciao